Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamani to Quran shikhati bhai bone ra. Kya mon lagche? Shara dunia jure Quran shikhar ekti jannati pori besh amra toiri korte chai. Ek jon moment shi Quran purte parbe na. Ita ki hoy. Shoja amra Quran diyei Quran tilawat shuru korechi. Ebar amra choli eshechi. Goto the Tristoma class is a very good class. The 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 class is a very good class. এবং দুইটা অক্ষর মিলিয়ে বলতে হবে এগুলো কালার করার কারণটা কি কারণটা কি কোন কারণে এরকম করা হলো কি মজার পড়া তাই না দেখুন ই এর উপরে এটা গোল দাগ দেয়া আছে কালার করা আছে এখানে আপনার বলতে হবে ইয়া কারণ একালিপ টেনে বলতে হবে এই জন্য এটার উপর কালার করা হয়েছে তাহলে কালারটা চলে যাবে সি নে কেন কারণ আপনি বলুন এখানে চার আলিপ টান আছে এই জন্য এর মানে টিচার পরীক্ষা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক एग्जामিনার সব আপনার মুঠ হয়ে আপনি শুধু আমরা চেষ্টা করেছি অনেকগুলো ম্যাটার এই ক্লাসগুলোর মধ্যে দিতে যেন আপনি কোথাও আটকে না যান ওয়াল ওয়ার পরে আলিফটাই কেন আমরা গোল দাগ দিলাম কারণ এই আলিফে কিছু নাই আমাদের কোনো চিন্তা নাই এজন্য এরপরে আবার দেখুন কুর আ এখানে আলিফে খারা জবর দেয়ার কারণে এক আলিফ টানতে হবে এজন্য এটা গোল দাগ দেয়া আছে Hakim, এই হার মধ্যে গোল দাগটা কেন বলতে পারেন কারণ এই হাটা গলায় চাপ দিয়ে উচ্চারিত হবে কিম এর মধ্যে কারণ হচ্ছে কাফের নিচে জের ইয়া সাকিন একালিপ টেনে বলতে হবে আর আমরা এখান থামলে যেহেতু অক্ষের হালত মানে থেমে যাওয়ার জায়গা এজন্য আমরা এখানে তিন আলিপ পরিমাণ টানার অপশন রয়েছে ইন নাকায় নুনের উপরে তাস দিতে আছে এই জন্য এটা গুণনা করে পড়তে এজন্য এটাকে গোল দাগ দেয়া হয়েছে এরপরে এই আলিফে লামি নাল এই আলিফে কিছু নাই আমারও কোনো চিন্তা নেই এইজন্য আলিফে এমনি করে করে কথাগুলো বলে যেতে হবে পুরো স্ক্রিন জুড়ে যা আছে আপনি শুধু সেইটুকো বলুন এখানে কেন দাগ দেয়া হয়েছে এর মানে পেছনের সব পড়াগুলো আমরা এই জায়গায় আনার চেষ্টা করেছি এবং এর উপর ভিত্তি করি আজকের পরবর্তীতে আমরা চলে যাব পরবর্তীতে যে পড়াটা আছে সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আরো কিছু তেলাওয়াত নিয়ে এই অংশটুকু সাজাতে চাচ্ছি সম্মানিত কোরআন শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা এই পর্ব এই পর্যায়ে আমরা ওয়াকফের বিভিন্ন দিকগুলো আরেকটু আলোচনা করে তার তেলাওয়াতে আমরা বেশি মজা পাবো ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে একটু দেখুন যে মূলত ওয়াকফের এই জায়গাটি যদি শেষ অক্ষরে একটু স্ক্রিনে আমরা চলে আসি শেষ অক্ষরে যদি জবর হয় তাহলে শুধু এককটা উচ্চারিত হয় যেটা আমি আগেই বলেছি যেমন মু মিনুন মু মিনু না হবে না মু মিনুন এখানে শুধু নটা উচ্চারিত হয় যেমন কাফার কাফার রু না বলে আমরা কাফার বলব এরপরে দালি ক্যাল কিতাব এখানে যদি শেষ অক্ষরে থামি তাহলে আমরা বটা আলাদা করেই বলতে হয় শুধু এককটা বলতে হয় দ্বিতীয় যেটা এটা হচ্ছে শেষ অক্ষরে যে তানভিনও হয় যেমন দুই পেশ এবং দুই জের যদি হয় সেক্ষেত্রেও হরফের একক উচ্চারিত হয় যেমন না রং দা তা লাহাব লাহাব এখানে দুই লাহা বি বলবো না লাহা বিন বলবো না থামার কারণে শুধু লাহাব বলতে হয় এরপরে যদি আমরা যেমন উল হুয়াল্লাহু আহাদ আহাদুন না বলে আহাদ বলবো কিন্তু একটা জায়গা শুধু একটু মনে রাখা দরকার সে সেটা হলো শেষ অক্ষরের সাথে যদি একটা জবর থাকে মানে দুইটা জবর থাকে এবং একটা আলিফ থাকে 
স্ক্রিন ইতিমধ্যে চলে এসেছে এটা একটু দেখুন দুই জবর এবং একটা আলিপ তাহলে আমরা এক জবর এক আলিপ টেনে বলব এটাই হচ্ছে এই জায়গাটা তিলাওয়াতের কাইফিয়াত আমরা এভাবে পড়ব তাহলে শেষ অক্ষর থেমে যাব যেখানে সেখানে যদি দুই জবর থাকে এক আলিফ থাকে সাথে তাহলে আমরা টেনে বলব এক আলিফ এক জবর উচ্চারণ হবে যেমন ক্ষয় রন কাশি র কাশি রন না আবার কাশির না কাশি র রব্বি জিদিনি ইলমা দেখুন রব্বি জিদিনি ইলমান হবে না হবে ইলমা একালিপ টেনে বলব এক জবর নিয়ে বলব আবদান সাকু র সাকু রন হবে না সাকু র এমনি করে আমরা তিলাওয়াত করব আমরা তিলাওয়াতের মধ্যে আসলে এই রকম উদাহরণ অনেক পাব অতএব কোনো টেনশন নাই আমার সাথে থাকুন এটা বারবার আপনাদেরকে আমি তিলাওয়াতের মধ্যে নিয়ে এ বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে শেখাতে চাই ইনশা আল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে মানে শেষ আজকের এটার পরেই আমরা একটু তেলাওয়াতে চলে যাব সেটা হচ্ছে যেমন শেষাক্ষরে যদি একটা জবর থাকে এবং ওটার সাথে যদি আলিফ থাকে তখনও এক আলিফ হালকা একটু টানতে হবে স্পষ্ট যে পুরো আলিফটা একটু লম্বা করে এটা না যেমন ওয়া ফু আন্না আন্না অগ ফির লানা লানা দেখছেন অগ ফির লানা উদাহরণ দুইটা একটু অগ ফির লানা ফকের রশিকা শুধু রির লানা ওর হ্যাম না ওর হ্যাম না এরপরে এই তিনটা উদাহরণই আমাদের মধ্যে থাকলো এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটি জায়গা এইটা পড়ার পরে আমরা হয়তো কিছু তেলাওয়াতের সুযোগ পাবো ইনশাল্লাহ শেষ অক্ষরে যদি খাড়া জবর থাকে খাড়া জবর যদি থাকে এবং শেষ অক্ষরটা যদি এই রকম শেষ অক্ষরে ইয়া হয় বা ওয়াও হয় এরকম হলে আমরা জবরটা উচ্চারণ করব যেমন ই আইনে জের একটু খেয়াল করুন এটা কোরআনের আয়াত ই সা মু সা হ্যাঁ মুস বলবো না মু সা এই জবরটা সহ একালিপ টেনে বলব ইউত লা ত গ এই শব্দগুলো এর পরের কথাগুলো আমি আবার অন্য পর্বে অর্থাৎ সামনের পঁয়ত্রিশতম পর্বে বলব তার আগে আমরা চলে যাচ্ছি একটু তেলাওয়াতের মধ্যে যে তেলাওয়াত হবে আজকের চমৎকার একটি তেলাওয়াত আসুন আমরা এই তেলাওয়াতে মনোনিবিষ্ট হই আমরা স্ক্রিনে ইতিমধ্যে সুরা বাকরার আয়াত অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু পড়ব আবার সাথে একটু জানব এ পৃথিবীতে যারা গাড়ি গাড়ি ড্রাইভ করে তারা শুধুমাত্র বই পড়ে গাড়ি ড্রাইভ করে না এটা হচ্ছে শিখতে মানে চালাতে চালাতে শিখে ফেলে আবার প্র্যাকটিক্যাল যেই বিষয়টা কোরআন কিন্তু কোনো থিওরির নাম শুধু নয় কোরআন মূলত প্র্যাকটিক্যাল একটি বিষয় এই জন্য এতদিন আপনাদেরকে আমি বারবার কোরআনের আয়াত ঘুরিয়ে ঘুরে তেলাওয়াতের জন্য নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি আজকে সুরা বাঁকরা আমরা পড়ব আর এই পড়তে গিয়েই কিছু কিছু বিষয় আমাদের সামনে পড়বে তখন আমি আপনাদেরকে এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করব ইনশা আল্লাহ আমরা চেষ্টা করব তিরিশ পারা কোরআনই একটু একটু করে যেন আমরা শিখতে পারি এবং শেখাবার জন্য ব্যবস্থা করতে পারি আল্লাহ আমাদের কবুল করুন সোজা চলে আসছে সুরা বাঁকরা কোরআনের একেবারেই দ্বিতীয় ছুরা এটা সুরা ফাতেহার পরে আমরা এখানে চলে আসছি দেখুন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে প্রথমে আলিফ তারপর লাম তারপর মিম লামের উপরে আছে চার আলিফের চিহ্ন মিমের উপরে আছে চার আলিফের চিহ্ন জের জবর পেশ কিছু নেই কিন্তু আমাদেরকে তো তেলাওয়াত করতে হবে তাহলে আমরা ওই যে আলিফ বা তাসা ওইভাবে যে বড় করে পড়েছিলাম এখানে তিনটা হরফ আমরা সেভাবেই পড়ব আমরা পড়ি হয়ে গেল পরের হরফটা দেখুন 
জাল আপনি প্রথমেই চিন্তা করবেন যে আমি হরপটা চিনি কিনা এককটা মনে আসে কিনা জালের একক জ আছে জবর দেয়া জবর মানে আকারের কাজ করলো হয়ে গেল দা এতটুকুই পড়েন এতটুকুই পড়েন তবু তো হলো পরেরটা হরপ হলো ল রশিকার দেয়া লি পরেরটা হলো ক আকার দেয়া কা জা লি কা জা লি কা জা জাতে একালিপ টানবো কেন কারণ খারা জবর দেয়া আর জালটা নরম আওয়াজে উচ্চারিত হবে জা লি কা কার পরে আলিফ আছে লাম আছে আলিফে কিছু নাই আমারও কোনো চিন্তা নাই আর শুধু ল তাহলে কার সাথে লটা মিলিয়ে পড়ুন কাল তারপরে ককে রশ্বিকার কি ত্বকে আকার একটু খারা আকার তা তারপর বকে রস্যুকার জালি কাল কি তাবু জালি কাল কি তাবু দেখেন আপনি পারছেন লা এক আলিফ টানব জবরের পরে খালি আলিফ লামের সাথে আলিফ আছে মিলে হয় লাম আলিফ তা আলিফটা খালি ডান পাশে জবর এই জন্য এক আলিফ লা রকে আকার তাহলে আকার দিলে ওই আটক্ষর খ সোয়া দোয়া তোয়া গয়ন কব জোয়া র তা রর উপর জবর দিলে রা না হয়ে রই থাকবে যেমন রব্বুল আলামিন পড়ি আমরা না তাহলে র তারপর শুধু রসই কি হবে জেরের পরে ইয়া সাকিন হলে আমরা একালিপ টানতাম কিন্তু কিন্তু এখানে যেহেতু জবরের পরে ইয়া সাকিন এ জন্য ইয়ার একক ই উচ্চারিত হবে তাহলে র আর ই মিলে কি হয় রয় বকে আকার রয় বা এখানে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন সোয়ালাম ইয়া নিচে জিম কোরআনের মধ্যে এরকম বিভিন্ন জ্যোতিচিহ্ন থাকে এটা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এখানে থামাকে জায়েজ করেছেন সোয়ালাম ইয়া মানে সাল্লাহ ইসলাম জিম মানে জায়েজ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এখানে থামাকেও জায়েজ মনে করতেন আপনি ইচ্ছে করলে এখানে থামেন অথবা পরের শব্দের মধ্যে গিয়ে আপনি থামতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই লাই বা এরপর ফকের অস্বীকার দিলে ফি জেরের পরে ইয়া সাকিন কি করবেন একালিপ টেনে বলবেন জেরের পরে ইয়া সাকিন একালিপ টান ফি তারপর হকের অস্বীকার থামলে হবে ফি কারণ শেষক্ষরে এক জের এক জবর এক পেশ হলে শুধু হরফের একক উচ্চারিত হয় এই যে একটু আগে আমি বলেছি ফি ফি হু হকে রস্যুকার দিলে কি হবে হু তারপর দালের উপর দুই জবর দিলে দান হু দান ইয়াই কিছু নাই আমারও কোনো চিন্তা নাই হু দান তারপর লামের উপর তাস দিত তাহলে তানভিনের পরে তাস দিত হলে তানভিন থেকে একটা নিয়ে পড়তে হয় তাহলে আমি একটা নিলে হবে দাল লি দাল লি একটু খেয়াল করুন দান বলতে পারছি না একটা নিয়ে বলবো দান দাল লি তাহলে লামের একক ল প্রথমে দারের উপর এক জবর থাকলে যেভাবে পড়তাম জজমের মতো যাই আগে দাল লামের একক ল হয়ে গেল হসন্ত ওয়ালা ল তারপর আবার ল নিচে জের আছে লি দাল লি তারপর আবার একটা ল হসন্ত লিল দাল লিল মিমের উপর পেশ মিম মানে ম পেশ দিলে মানে রস্যুকার মানে মু মু তারপর শুধু ত মুত তকে আবার আকার দেন তা মুত তা ককে রস্যিকার দিলে কি হয় কি তো হয় কি জেরের পরে ইয়া সাকিন একালি টানন কি তারপর নকে আকার থামলে আমরা শুধু ন বলবো মুত আমরা এই আয়াটটাকে আরেকবার চেষ্টা করি পড়ি দেখি পারি কি না এবং সুন্দর করে পারি কি না আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুধু একটা আয়াত একেবারে শুধু একটা আয়াত এখানে যে দুটো আয়াত আমাদের সামনে শুধু স্ক্রিনে আছে আমরা এই দুইটেই পড়ি প্রথমে পড়ি আলিফ লি কাল কি তাবুলি হুদলিল মুতি আবার
আবার তেলাওয়াত করুন আবার তেলাওয়াত করুন আমরা পরের একটা জায়গায় চলে যাব সেটা হচ্ছে আপনি এতক্ষণ যা পড়লেন এই রকম যে শুধুমাত্র নুকতা মানে হরকত ছাড়া এই স্ক্রিনটা দেয়া আছে দেখুন একটু কি চমৎকার করে এখানে আপনি বানাবেন আলিফ লাম মিম এইবার আপনি হরকত দিবেন আপনি ইচ্ছে করলে স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারেন বা বই আছে আপনি বইটা সংগ্রহ করে এখান থেকে লেখার কাজটা সারতে পারেন এমনি করে করে আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে আপনাকে একটু হাত ধরিয়ে ধরিয়ে সামনে এগিয়ে নেওয়া যায় আপনি একটু খেয়াল করুন তো দেখি ভুল হয় ভুল হয় আমি আমার বাস্তব জীবন থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে আজকের এ পর্ব শেষ করতে চাই আল্লাহ কি চান জানেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন ওই ব্যক্তির ভুল আল্লাহ ভুল বলে গ্রহণ করেন না কোনো অজুহাত মানে কোনো গুণা হয় না সে কোরআন তেলাওয়াত করতেছে কিন্তু সে কোরআন শিখার কারণে তেলাওয়াত করতেছে অর্থাৎ শিখতেছে তেলাওয়াত করতেছে শিখতে শিখতে গিয়ে সে যত ভুল করবে এই ভুলগুলো আল্লাহর কাছে কোনো ধর্তব্য নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভুলগুলোকে ন্যাক আমল দিয়ে ভরপুর করে দেন ভুল নাই যে শিখতেছে তার কোনো ভুল নাই আপনি তো এখন শিখতেছেন এখন যেখানে টান নাই সেখানে টান দিয়ে ফেলেছেন যেখানে গুণ্যা গুণ্যা পাচ্ছেন না তাতে হয়েছেটা কি আল্লাহ কি কত বড় দয়ালু এতদিন আমার আপনার জবানে কোরআন ছিল না এখন কোরআন আমাদের বাসায় আমার ছোট্ট বাচ্চাটা যখন এই মানে কত হয়তো দেড় বছর বয়স হবে আমার বোন এরছে বাসায় বাসায় আসার পরে তো আমার বোন আমার ওয়াইফকে ডাকছে ভাবি বলে এরকম আমরা সবাই জীবনে ভুল করেছি কম বেশি এবং ছোটোবেলায় এরকম অভ্যাস আমরা দেখছি এটাই স্বাভাবিক তো ও মনে করেছে যে ছোট্ট মানুষ তো ভাবছে ভাবি জানি কী জিনিস এখন যেহেতু আমার বোন ভাবি ডাকে অতএব সেও ভাবি ডাকাত শুরু করে দিয়েছে ভাবি আমাকে পান মাম দাও ভাবি ঘুমাবো ঠিক শুনে আমরা সবাই হেসে কুটু কুটু হয়ে যাচ্ছে আহারে কারণ ও তো বুঝে না আজকের এই কোরআনের ক্লাসে মাকে কেউ কোনো দিন ভাবি ডাকে বলেন এটা বড় অপরাধ কিন্তু ও তো মাত্র আদো আদো কথা বলে আম্মু আব্বু দাদু আপনি দেখেন আপনার শিশুটা যখন প্রথম কথা বলা শুরু করেছে মা কয়ে যখন ডাক দিয়েছে প্রথম সাত আট মাসের সময় তার বয়স একটা মা ডাক শোনার জন্য আপনার কলিজাটা ছিল একেবারে কঠিন অপেক্ষমান একটি গভীর অপেক্ষায় ছিল যে কখন আমাকে মা বলে ডাক দিবে একটা বাবা ডাক শোনার জন্য আপনি বারবার ওকে কোটিবার বাপ ডেকেছেন বাপ বাবা আব্বা আব্বু আব্বি কতবার ডেকেছেন প্রথমবারে বাবা ডাকতে হবে বাবা এই যে আপনি কোলের মধ্যে নিয়ে নাচতেছেন মোবাইলের মধ্যে বন্ধুকে শোনাচ্ছেন মাকে শোনাচ্ছেন বাবাকে শোনাচ্ছেন শ্বশুর শাশুড়িকে শোনাচ্ছেন এই আব্বা বলে আমাকে ডাকলো জীবনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি আপনার চেয়ে কম তৃপ্ত আপনার এতদিন আপনার জবানে কোরআন ছিল না আজকে আজ আপনি পড়তেছেন আলিফ লাম মিম জালিকাল কিতাবু লা রই ব্যাফি হুদাল লিল মোত্তাকিন আল্লাহ খুশি হয়ে কোটি কোটি ফেরেস্তাকে ডেকে বলছেন আমার আব্দুর রহমান আব্দ আমার খালেদা বেগম আমার এই জেসমি নারা আমার এই হাসিনা বেগম অমুখে এই আমার আয়সা বেগম এই দেখো বাবুল মিয়া এই দেখো শহীদুল ইসলাম তার জবান থেকে আজকে কোরআন তেলাওয়াত করছে আমার বাণী উচ্চারিত করেছে যা ফেরেস তারা আমার বান তার জীবনে সব গুণাগুলো আমি মাপ করে দিলাম কারণ ওর জবানে আমার কোরআন জারি হয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ বেহামদি আপনার জবান তো আজকে আল্লাহর কোরআনের বদৌলতে আপনার জীবনের গুণা মাপ হয়ে গেছে আপনি কি জানেন আপনি কি জানেন জবানটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে সুতরাং আপনার কত ভুল করতে পারেন ওস্তাদজি হিসাবে আমি সেটাই চাই আপনি ভুল করবেন আপনি ভুল না করলে আমার এই এই পদ্ধতির জন্য আপনি আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করবেন না প্লিজ আমি চাই আপনি কোটিটা ভুল করেন কিন্তু একবারে গিয়ে আপনি ভালো করবেন কারণ ভুল না হলে আপনি কিভাবে শিখবেন মায়ের আবেগের চেয়ে আল্লাহর আবেগ কোটি গুণ বেশি ওই মাকে আমাকে যে আল্লাহ তৈরি করেছেন সেই জবান দিয়ে আজকে তেলাওয়াত শুরু হয়ে গেছে এই তেলাওয়াত করব আর কোরআনের অন্যান্য যত নিয়ম কারণ আছে ওগুলো শিখতে থাকব তার বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে লুফে নেব অবারিত রহমত লুফে নেব জান্নাত চেয়ে নেব আল্লাহর কাছ থেকে জান্নাত দুনিয়ায় রহমতের এই অমিয় সুধা এবং পরকালের অনন্ত জান্নাত লাভের জন্য আমরা একবার তিলাওয়াত করে আজকের এই চৌত্রিশতম পর্ব শেষ করতে চাই বলি আবার আলিফ লি বলুন আমার সাথে 
এবার আপনি পড়ুন থামেন এখানে এভাবে পড়বেন এভাবে পড়বেন এটা আরো মজার পড়া আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোরআন বেজে বেজে পড়ে ও একসাথে তাড়াতাড়ি পড়তে পারেন ওর আমল নামায় আল্লাহ দ্বিগুণ সব দেয় শুধু তাই না আল্লাহ নবী অন্য হাদিসে বলেছেন যখন এক বান্দায় একটা অক্ষর পরে আর একটা অক্ষরের দিকে যেতে এই জজম তাজদিদ মাকরাজ এরপরে মাদ এগুলো বুঝে সারতে পারতেছে না তখন লি 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 এরপর কাল ও কাল জা লি কাল কি তাবু আল্লাহ নবী বলেন এই যে একটা শব্দ অক্ষর থেকে আর একটা অক্ষরে যেতে একটা শব্দ থেকে আর একটা শব্দে বান্দা দ্রুত যেতে পারছে না বার বা ঘোর পাক খাচ্ছে এমন সময় আল্লাহ রহমতের ফেরেস তারা প্রতিযোগিতা করে এই ঘোর পাক খাওয়াকালীন ওই বান্দার আমল নামায় কে কত বেশি নেকি লিখে তাকে ধন্য করে দিবে আপনি বেজে যাচ্ছেন তো আপনি জিতে যাচ্ছেন আপনি আটকে যাচ্ছেন তো আপনি আল্লাহ রহমতে ধন্য হচ্ছেন কারণ কোরআন পড়া পড়তে গিয়ে আপনি বেজে যাচ্ছেন মানে আপনার জীবনে ওই যে দ্রুত পড়ে যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি নেকি আপনার আমল নামায় আসছে আপনি কোরআন থেকে যাবেন না প্লিজ যাবেন না আপনি আমার সাথে থাকুন কোরআনের সাথে থাকুন আপনি হচ্ছেন বিজয়ী একজন মানুষ আজকের এই রমজান রমজান পেরিয়ে সামনে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কবুল করুন কিতাবু লাই বি হুদাল মুতকি দেখা হবে পঁয়ত্রিশতম পর্বে ইনশাআল্লাহ বিমাসিয়াতিল্লা অবে ফাদিল্লা থাকুন কোরআনের সাথে চলুন নাজাতের পথে এই স্লোগান বিশ্বময় ছড়িয়ে দিন এমন কোনো ব্যক্তি থাকবে না এমন কোনো ঘর থাকবে না যেখানে কোরআনের আলো পৌঁছবে না সে আয়োজনের সেই লক্ষ্যকে নিয়েই প্যান ভীষণের এই অনন্য আয়োজন আসুন আমরা সবাই নিজকে কোরআনের আলোয় আলোকিত করি গড়ে তুলি কোরআনের আলোয় নিজের চরিত্রকে হই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ নিজেদেরকে প্রকাশ করি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে আর জান্নাতের রাস্তাটা আমাদের জন্য হয়ে যাক প্রসার প্রসারিত অবারিত আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাতু